ถ้าหากเรามีวันเวลาน้อยๆนะครับอยากจะไปเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพครับยังมีที่ไหนอีกบ้างวันนี้ครับเราจะไปรถทิปกัน2จังหวัดขับไปเที่ยวตามแลนด์มาร์คของจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ว่าจะเป็นหอคอยชมวิวที่ถ่ายรูปสวยนะครับไปชมสัญลักษณ์วัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างไทยและจีนดูอันซีมพุทธรูปครับที่แกะสลักจากหน้าผาและที่พักสไตล์แคมปิ้งกับบ้านสไตล์นอร์ดิกริมอ่างเก็บน้ําและสุดท้ายนะครับจะพาลองลุยในเส้นทางออฟโรดกันที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดนี้คือการรถทริปสุพรรณบุรีกาญจนบุรีผมว่าตรงนี้เป็นโลที่ถ่ายรูปสวยมากนี่มันเมืองจีนชัดๆเสียบอีกแล้วโอ้แล้วทริปนี้ครับเราจะไปรถทริปกันที่สุพรรณบุรีแล้วจบกันที่กาญจนบุรีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะส่วนทริปนี้ครับเราจะใช้คันนี้ครับไทรักดีโวดีโฟบายโฟต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปขับเนี่ยเที่ยวรอบสุพรรณว่าจริงสุพรรณเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวแบบเจ๋งๆให้รูปสวยเยอะมากนะครับและครึ่งหลังครับเราจะพาไปลองเทสแบบออฟโรดเลยแบบจริงจังเลยนะครับในด่านแบบว่าทดสอบของเขาที่กาญจนบุรีกันฮะทริปนี้ครับผมมากับผู้ช่วยของผมนะครับเขาคือบุคคลในตํานานวันนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องเอิร์ธครับอะไรอ่ะเอาเอาคุณมาได้เหรอเนี่ยมาดิมาชิบอยู่คุณนุกครับเขากลับมาอีกแล้วครับเพราะว่าเรื่องขับออฟโรดต้องให้เขานะครับเรื่องขับรถเรื่องขับรถแหละใช่ครับเขาคือผู้ชี่ยวชาญหน้ากับรถประสบการณ์กว่า40ปีครับใช่ครับแต่อายุ30กว่าใช่แล้วแต่คุณเลยวันนี้ครับเรามาที่แรกฮะที่แรกนี่คือหอบันหารแจ่มใสนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแบบเป็นที่เที่ยวสวยมากแล้วมันถ่ายรูปได้ด้วยนะไปเดี๋ยวเราเอารถจริงๆตรงนี้คือแอบมาจอดเท่ๆเฉยๆครับเดี๋ยวไปจอดดีๆก่อนนี่ฮะถึงแล้วนะครับเดินเข้ามาได้แบบง่ายดายในสวนเนี่ยเข้าฟรีนะฮะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในหอคอยที่สูงที่สุดในไทยนะถ้าเป็นหอคอยเนี่ยแล้วก็สวนเราอ่ะสามารถเข้ามาได้ฟรีแต่ว่าสิทธิที่เสียตังค์คือถ้าจะขึ้นไปบนหอคอยเนี่ยจะเสียเงิน30บาทผู้ใหญ่เด็ก15บาทแต่ข้างล่างมันถ่ายรูปได้ครับเดี๋ยวมาดูกันจะมีสักกี่ที่ในประเทศไทยครับที่จะมีหอคอยชมวิวแต่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีครับที่นี่คือหอบรรหารแจ่มใสตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีอยู่ในตําบลท่าพี่เลี้ยงอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองเป็นหอคอยแห่งแรกและสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับมีความสูงถึง 123.25 เมตรนะฮะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คและสัญลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับจริงๆตรงเนี้ยบริเวณนี้เลยนะเคยเป็นเรือนจํามาก่อนครับแต่พอเรือนจำเนี่ยย้ายไปที่ใหม่นายบรรหารศิลปอาชาก็เริ่มผลักดันอยากให้บริเวณนี้เป็นสวนสาธารณะครับโดยมีหอคอยเหมือนกับที่ต่างประเทศแล้วก็สร้างเสร็จนะครับในปีพศ2537ในส่วนของด้านในหอคอยนี่นะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ชั้นด้วยกันมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติเมืองสุพรรณบุรีประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสุพรรณนะครับคือถ้าใครนะครับอยากหาข้อมูลที่เที่ยวเกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณเนี่ยนะก็อยากให้ลองมาที่หอบรรหารแจ่มใสได้เลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีพวกร้านขายของที่ระลึกมีมุมนั่งพักผ่อนและไฮไลท์เลยคือเราสามารถขึ้นไปด้านบนหอคอยครับเพื่อชมวิวสุพรรณได้แบบ360องศาโดยตรงจุดชมวิวเนี่ยจะอยู่ที่ความสูง 78.75 เมตรนะฮะแต่บริเวณนี้ครับไม่ได้มีแค่ตัวหอคอยเท่านั้นนะแต่รอบๆหอคอยนะครับยังมีสวนสาธารณะที่เรียกได้ว่าสวนเฉลิมพัทรราชินีนะครับซึ่งเราสามารถมานั่งเล่นปิกนิกได้เลยแล้วก็จะมีน้ําพุมีน้ําตกจําลองครับแล้วก็ด้านข้างมีสวนน้ําสไลเดอร์ด้วยนะคือนอกจากจะเป็นที่เที่ยวที่มาถ่ายรูปสวยๆแล้วนะครับยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถมาพักผ่อนได้ด้วยครับเนี่ยข้างๆเนี่ยมีสวนน้ําด้วยนะเออบอกว่าเปิดแค่เสาร์อาทิตย์จะเปิดวันธรรมดาเฉพาะช่วงปิดเทอมมีค่าเข้าคนละผู้ใหญ่5้าสิบบาทเด็กสาสิบบาทเป็นสวนที่ทําสวยมากนะแล้วก็เราสามารถเดินเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้เลยแล้วก็รูปที่ได้ครับค่อนข้างสวยเลยนะให้ฟิลแบบคูๆเท่ๆนะห้องน้ําก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะถึงแล้วนะฮะที่นี่คืออุทยานมังกรสวรรค์คือจริงๆอ่ะตอนแรกตั้งใจแบบมาถ่ายรูปชิคๆเพราะว่ามันจะแบบมีมังกรตัว
น่าจะไม่ได้แบบที่คิดแล้วแต่ถ้าทุกคนมานะครับวันปกติเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นโลที่ถ่ายรูปสวยมากอ่ะไปดูสักหน่อยนึงอย่างที่รู้กันนะครับว่าวัฒนธรรมของไทยและจีนอยู่ควบคู่กันมานานแล้วและที่นี่ครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนนี่คืออุทยานมังกรสวรรค์ที่ตั้งอยู่ตําบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณตัวอุทยานเนี่ยนะจะอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดสุพรรณครับที่เขาสร้างอุทยานแห่งนี้ขึ้นเนี่ยก็สร้างเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ20ปีนั่นเองซึ่งอุทยานมังกรสวรรค์นะครับสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2539โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในอุทยานเลยก็คือรูปปั้นมังกรเนี่ยครับที่ใหญ่มากมากเลยใครเห็นมังกรตอนนี้ก็รู้เลยนะครับว่าอยู่จังหวัดสุพรรณคือรูปปั้นมังกรนี้นะครับจะตั้งอยู่บนตัวอาคารที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรโดยภายในพิพิธภัณฑ์นี่นะครับจะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศจีนตำนานคติการใช้ชีวิตและเรื่องราวต่างๆมีการจําลองเหตุการณ์มีป้ายข้อมูลด้วยและอย่างที่บอกไปนะครับว่าตั้งอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่นี่ครับเรียกได้ว่าเป็นที่เคารพมากๆของชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีเองและที่อื่นๆด้วยเขาเชื่อกันนะครับว่าหากได้มากราบไหว้แล้วเนี่ยจะนำมาซึ่งโชคลาภความสำเร็จความร่ำรวยและความสุขนี่มันเมืองจีนชัดๆเฮ้ยสวยมากเลยที่เนี่ยเพิ่งเคยเห็นอ่าเออบอกว่าที่นี่เขาจำลองเป็นเมืองลี่เจียงซึ่งลี่เจียงผมเคยไปมาแล้วนะครับเอ้ยเหมือนว่ะนอกจากนี้ครับระหว่างที่เราเดินเข้ามาที่อุทยานมังกรสวรรค์เนี่ยเราเดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆด้วยครับเขาเรียกว่าหมู่บ้านมังกรสวรรค์เป็นหมู่บ้านที่เขาเนี่ยจำลองมาจากเมืองลี่เจียงนะซึ่งผมก็เคยไปมาแล้วนะครับที่เป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศจีนที่ให้บรรยากาศมีกลิ่นอายแบบเมืองลี่เจียงเลยนะโดยจะมีทั้งร้านอาหารร้านค้าร้านขายของมีหอชมวิวอยู่ใกล้ๆให้เราสามารถขึ้นไปชมวิวอุทยานมังกรสวรรค์จากมุมสูงได้ด้วยครับเฮ้ยนี่เหมือนลี่เจียงจริงเพราะว่าลี่เจียงเนี่ยเขาจะมีเนี่ยไอ้กังหันน้ําเนี่ยจริงๆเนี่ยที่อุทยานมังกรสวรรค์เนี่ยก็มีพื้นที่กว้างมากๆนะครับและด้านในเนี่ยยังมีสถาปัตยกรรมสวยๆอีกเยอะเลยแต่วันนี้ผมไปเนี่ยพอดีเขามีงานเทศกาลพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้าไปตรงไหนเลยครับเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสกลับมาเนี่ยผมก็กะว่าจะลองมาเที่ยวที่นี่ใหม่มันมีหอชมวิวเนี่ยฮะขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นอย่างนี้เฮ้ยสวยนะเนี่ยทั้งจังหวัดมารวมอยู่ที่เนี้ยคือตอนแรกกำลังบ่นอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมสุพรรณเนี่ยมันดูโล่งๆเงาๆเหมือนกันนะอ๋อปรากฏว่านี่ทุกคนอยู่ทุกคนอยู่งานนี่หมดนะดีจริงๆพายุพัดเราให้นักขับมือทองขับในช่วงนี้นะเพราะว่าตอนนี้พายุมาครับเราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขับท่ามกลางหายนะใช่ครับเป็นฝีมือเขาเองหูตอนนี้อยู่ว่าลมพายุแรงรถรถสั่นอะแต่มันไม่สามารถกระเทือนผิวหนังของไฮรักรีโวดีของเราได้โฟร์วิลได้ใช่เพราะเราโฟร์วิลนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถขี่พายุทะลุฟ้านะครับได้แน่นอนจริงๆเราจะไปที่วัดเขาทำเทียมนะครับที่นั่นมีพุทธรูปใหญ่ยักษ์เบลเลอร์เทิมเลยนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าวันนี้จะได้ทุกคนจะได้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหดูแบบมันแบบน่าจะแรงมากจริงๆอะข้างนอกนี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผมเสียดายที่สุดนะครับเพราะว่าตอนที่ขับมาถึงเนี่ยฝนตกหนักมากจริงๆนะก็เลยตัดสินใจนะครับไม่ได้เข้ามาแต่ผมอยากจะเล่านิดนึงนะครับคือที่สุพรรณนะครับมีอยู่วัดหนึ่งครับจะมีพุทธรูปองค์ใหญ่แกะสลักอยู่บนหน้าผาด้วยซึ่งที่นี่มีชื่อว่าพระพุทธปุตสยะคีรีศรีสุวรรณภูมิหรือจะรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่ออู่ทองเป็นพุทธรูปที่แกะสลักอยู่บนหน้าผาที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับแห่งหนึ่งในโลกเราเลยนะเริ่มแกะสลักตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ซึ่งจริงก็ถือว่าไม่นานนะจริงๆแล้วพุทธรูปองค์นี้นะครับอยู่ในเขตของวัดเขาทำเทียมนี่แหละแต่ถ้ารู้จักแมปเขาจะอยู่ค่อนข้างห่างกันถ้าใครมาก็ปักหมุดว่าแมปตรงพระพุทธรูปองค์นี้ได้เลยนะครับด้านหน้าจะมีที่จอดรถอยู่ถึงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือต้องใช้คําว่าพายุครับโอ้โหไปแล้วอยู่ที่วัดเขาทำเทียมนะครับจริงๆมันจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราแบบใส่มาเป็น
คครับขับรถผ่านเส้นทางอันแสนวิบากกรรมไม่มากนะทางมันจริงไม่ได้แบบยากมากแต่ว่าเรามาด้วยนี่อยู่แล้วครับไฮรักรีโวดีโฟบายโฟนะครับที่สุด King of Off Road ที่นี่คือแคมป์มอนะครับเป็นอ่าอยู่ตรงอ่าเก็บน้ำลำตะเพินนะครับคือจริงเราเคยเรามาประมาณ2ครั้งแล้วบางที่นี่ผมชอบบรรยากาศตรงนี้นะเพราะว่าแบบตรงกลางเป็นอ่างน้ํารอบๆเป็นทุ่งหญ้าเป็นภูเขาแล้วคนก็จะมากางเต็นท์กันคือที่เนี้ยแคมป์มอลเนี่ยสามารถมากางเต็นท์ได้ด้วยหรือบางคนไม่อยากกางเต็นท์แต่อยากได้ฟิลบรรยากาศดีข้างหลังก็จะมีบ้านเป็นสไตล์แบบว่าสแกนดิเนเวียนนะครับสไตล์นอร์ดิกก็มาพักได้ซึ่งเราเลือกนอนบ้านนะครับห้องละหลังละ2 5งพนอนได้2คนแต่เขาจะมีรถบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นแอร์สตรีมอันนี้4 4 0 0คนสามารถนอนรถคันนี้ก็ได้ครับได้ฟิลเหมือนกันถ่ายรูปน่าจะสวยอยู่แต่ว่าช่วงนี้ครับทุกคนมันเอ่อน้ำมันลงเพราะว่าเขาปล่อยน้ําต้องบอกก่อนว่าพอหน้าฝนเนี่ยหลายคนงงว่าทำไมหน้าฝนน้ําในอ่างเก็บน้ำมันถึงน้อยเพราะว่าเขาว่าเอาน้ําออกเพื่อที่จะรอรับน้ําใหม่ที่จะเข้ามานะต้องแบบเหมือนสแตนบายไว้โหถ้าปกติถ้าตรงนี้มีน้ําหมดนี่คือปกติน้ํามันต้องถึงข้างบนนี้เลยนะฮะโอเคแต่เราไปดูห้องนอนเราคืนนี้กันนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าที่แน่แนครับคืนนี้มีหมูกระทะครับเมื่อไหร่ที่คุณมาตั้งแคมป์คุณต้องสั่งหมูกระทะมากินหมูกระทะริมแคมป์ทางธรรมชาติที่สุพรรณบุรีฮะไปต้องบอกว่าวันนี้เส้นทางสมบูรณ์สมบัตินะครับแต่ผ่านมาได้แบบชิวๆเลยนะครับต้องถามนี่ฮะสุดยอดนะบอกเลยบอกว่าพร้อมรุยครับฮะทุกทุกแข่งฮะเพราะโฟวิลครับผมโฟวิลนะฮะไปเดี๋ยวไปดูห้องกันเรากินข้าวกันนะฮะที่นี่สามารถสั่งหมูกระทะได้แล้วเขาก็มีบาร์ด้วยเนี่ยฮะหมูกระทะที่นี่ครับคือจริงเราไปกินหน้าห้องได้แต่ว่าเราอยากนั่งตรงนี้เพราะว่าบรรยากาศดีชุดละ400นะครับแล้วก็มีน้ำต้มจิ้มให้มีกระทะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่ร้อนๆเลยคุณผู้ชมน้ำมือจับให้ดูนะอะไรนะครับไม่ต้องพูดครับ <coughs> ไม่สร้างสรรค์ <coughs> ชามีหมอกด้วยนะครับพี่เขาบอกหมอกแล้วผุเขาแล้วรอบๆตื่นไม่ทันนอนสบายไปหน่อยเนี่ยแล้วเดี๋ยววันนี้เป็นวันเสาร์แล้วคนน่าจะมากางเต็นเนาะเพราะบรรยากาศดีมากครับแต่เสียดายตอนนี้น้ำน้อยไปหน่อยถ้าน้ำเยอะแล้วก็หมอกเต็มน้ำเลยใช่ลอยรอบเขามันจะแบบความชื้นมันจะสูงเดี๋ยวกินข้าวเช้ากันนะครับที่นี่มีข้าวเช้าให้อิ่มได้ด้วยไปฮะข้าวเช้าเรานะครับเป็นข้าวต้มหมูแล้วก็ไข่กระทะหรือกาแฟครับชมวิวตอนนี้น้ําน้อยกว่าเดิมเหมือนตอนแรกเราจะพายคายักแต่ว่าแบบตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะครับเขาปล่อยน้ำออกไปเรื่อยๆฮะก็ตามช่วงแหละแต่เดี๋ยวหลังจากผมว่าหลังจากช่วงเนี้ยนี่คือเดือนสิงหาประมาณตุลาเนี่ยน้ําเต็มอากาศเริ่มเย็นนี่คือแบบอืผมว่าแถวๆนี้นี่คือพีคมากใครชอบสายเอาดอร์เนี่ยครับรอเลยนะเ
ับตอนนี้เราขับรถจากสุพรรณนะครับมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรีเราจะไปกันที่เขาเรียกว่ากลางปรีมอเตอร์นะครับเป็นจุดที่เขาจะเอารถเนี่ยไฮรักดีโวดี 4x4 เนี่ยนะครับมาทําการเทสต์ไรด์กันซึ่งนี้เขามีอบรมมีการให้ประกาศเสนียบัตรอะไรด้วยฮะยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวรอไปดูนะจะถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับที่นี่สนามกลางปีมอเตอร์พาร์คนะฮะก็วันนี้ที่ t o y o ต้าเขาจัดงานเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ารถ4วิลส่วนใหญ่เนี่ยที่คนส่วนใหญ่ใช้อ่ะมันจะไม่ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพนึกออกไหมในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบว่าอยากให้เราได้ลองเทสแล้วก็ลองใช้แบบว่าฟังก์ชันต่างๆของรถนะฮะซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการอบรมเนาะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขามีแข่งกันด้วยนะครับแต่เราอาจจะมาอบรมนะฮะแล้วก็เราจะลองเทสไลฟ์2รอบด้วยกันว่าแบบเฮ้ยถ้าเราลองใช้ฟังก์ชันที่เป็นออฟโรดเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวไปเดินทางเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ไปรอดูกันเรียบร้อยครับฟังอบรมเสร็จแล้วได้ความรู้นะเมื่อกี้เรื่องออฟโรดเนี่ยผมผมได้เยอะเลยอะแต่ว่าเรื่องการขับขี่ออฟโรดปลอดภัยเนี่ยรู้เยอะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปเทสนะฮะข้างล่าง2รอบด้วยกันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปทําการเทสต์ไดรฟ์กันสักทีนะฮะพร้อมแล้วครับพร้อมครับไปครับ10ด่าน10เจียมประจันบานไปเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้รอบนี้ผมจะขับเองนะฮะอยู่กับอาจารย์ต่อโครงกริดพุ่งนะนานก็คือเป็นแชมป์ที่ไปแข่งออฟโรดใช่ไหมออฟโรดเรนโฟร์เลสซิงเกิลสโตนแล้วก็แชมป์ประเทศไทยนี่ครับผมอยู่กับแชมป์ประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการขับผ่าน10ด่านกันด้วยตัวเองครับแล้วตรงนี้ผมต้องเหยียบยังครับขึ้นเนินเราควรจะเติมคันเร่งลองดูนะครับเบาที่สุดเท่าที่ลดเคลื่อนที่ขึ้นได้เมื่อถึงยอดแล้วดาวฮิลอาร์ซิตอนโทรดีเอฟีครับก็จะทำหน้าที่ดึงลดกันจริงโดยไม่ต้องแต่เบรกผมต้องกดไหมหรือว่าไม่ต้องทำอะไรมันมันมาเหมือนเองอะกดท้าเลยครับกดไปกดท้าเราใส่ผมหมอนท้าเลยนะครับโอ้ยไม่ต้องเบรกใช่ไหมไม่ครับอุ้ยบ๊อบอย่างเก่งก็เรากําลังจะขึ้นเนินลูกที่2นี่จะเป็นเนินที่ยาวมากอันนี้เป็นอันที่ผมอยากจะให้ทดลองสอ0สิบนะครับก็คือการใช้ดิฟล็อกกับอัพฮิลแอสซิสต์คอนโทรลก็คือจะเป็นตัวช่วยเบรกกลางเนินในกรณีที่เราไปคาเนินอยู่นะครับไม่ว่าเกียร์ขับเคลื่อนสองล้อหรือสี่ล้อทุกเกียร์ตัวอัพฮิลนี่จะทํางานทําให้รถหยุดอยู่กลางกลางเนินโดยไม่ถอยกับหลังประมาณห้าวินาทีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปในห้างตับปิดท้าจอดที่จอดรถอะไรเราแต่เบรกไปแล้วนะครับไม่ต้องกลัวรถจะลอยถอยกลับหลังโอเคเราสามารถเคลื่อนต่อไปได้ตอนนี้เราใช้ดิฟล็อกอยู่พอถึงเนินยอดเนินปั๊บเราก็กดดิฟล็อกออกเลยครับเพื่อให้ดีเอสีดึงเสียบอีกแล้วโอ้มันต้องเชื่อใจอะนะ
ได้ได้ชันกว่านี้อีกก็ได้ชันกว่านี้ครับการลุยน้ำก็เหมาะกับบ้านเราเหมาะกับบ้านเราใช้ได้ทั้งในอบรถและในกรุงเทพปล่อยให้รถทำงานของมันเองครับปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยเป็นเติมอีกทีตอนที่มันหยุดตัวผมรู้ทำงานก็เสียวกันอุ้ยโอ้ยไปได้ดีเลยสบายสบายเป็นที่เรียบร้อยเรียบหมื่นเรียบพันเรียบอะไรอ่ะนั่นแหละฮะก็นี้เป็นการทดสอบนะครับรถอย่างที่บอกไปครับไฮรักรีโวดี 4x4 นะครับผม King of Off Road เนี่ยเราก็ขับเป็นรถทริปที่สุพรรณมาที่แรกเราไปไหนนะที่แรกเราไปที่หอใช่หอบรรหารแจ่มใสนะครับสวยงามถ่ายรูปได้ที่ที่2เราไปที่อุทยานมังกรสวรรค์เฮ้ยผมจะบอกว่ามันสวยมากนะถ้าไม่แบบไม่ได้ติดว่ามันมีงานพอดีใช่แล้วคนเยอะมากงานทิ้งกระจาดแล้วก็ที่ที่3เราไปกันที่วัดวัดเขาทําเทียมครับไม่ได้ถ่ายเลยครับฝนตกหนักครับแต่จริงมันเป็นที่ที่ผมเซิร์ชมาแล้วสวยมากแต่ว่าคุณไม่เห็นแล้วแล้วมันสวยคือมันเป็นองค์พระที่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับเราไปนอนกันที่แคมป์มอนะตรงสุพรรณจริงๆมันน่าเสียดายหลายเรื่องแคมป์นี้อุปสรรคเยอะเพราะว่าเห็นว่าน้ํามันลงมันไม่มีน้ำเลยปกติเนี่ยตรงอ่าอ่าเก็บน้ำลำตะเพลินเนี่ยน้ำมันจะเยอะมากแล้วก็ถึงปลายทางตรงหญ้าเลยแต่ว่าที่พักเขาสวยนะเขาเป็นแบบว่าบ้านสไตล์แบบนอร์ดิกนะครับถ่ายรูปสวยไปไปขยับไปตั้งแคมป์อะไรได้ครับแล้วปิดท้ายด้วันนี้ครับที่กาญจบุรีเรามาทำอะไรฮะเรามาเทสไดร์ครับถูกต้องครับไฮลักรีโวดีครับถูกต้องซึ่งเป็นความรู้สึกผมอันนี้ผมแอบแบบตื่นเต้นตอนที่เทสเมื่อกี้เพราะว่าไอตอนลงอ่ะเสียวเสียวอาจารย์ก็บอกว่าปล่อยเลยเออแต่มันมันมันก็เชื่อใจนะครับเออมันก็ลงของมันจริงๆแบบมันไม่ค่อยช้าแบบระบบความปลอดภัยคือจริงๆหลายหลายๆฟังก์ชันเนี่ยในชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่พอเรามาลองเทสแบบนี้มันจะได้แบบโอ้โหรถมันมันทำอะไรได้มากกว่านั้นเยอะจริงเขาอยากให้เรารู้ไงว่าจริงๆแล้วมันทําอะไรได้บ้างใช่ครับนั่นแหละครับนั่นคือสุดยอดครับแล้วพอเราอบรมเสร็จคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเราได้ดังประกาศนียบัตรครับนี่ครับสติกเกอร์ไฮรักรีโว่คิงออฟ f o r by f o r Academy 2022ถ้าคุณมาปีหน้าคุณก็ได้2023ถ้าคุณไปปีถัดไปอะครับ2024ปีถัดไปพอแล้ว <coughs> นะฮะเนี่ยเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปิดจบกับบ้านแต่ละใครครับตอนนี้กำลังหารถกระบะที่แบบว่าแข็งแกร่งเป็น King of Off Road นะครับจะเอาไปใช้ในเมืองเอาไปใช้ในป่าเอาไปเที่ยว <coughs> ได้หมดนะครับไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า <coughs>